এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে নবম দশম শ্রেণীর সমান্তর ধারার অধ্যায় তেরো দশমিক এক অঙ্ক নম্বর সতেরো লেকচারে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি এর পূর্বে আমরা ধারাবাহিকভাবে ষোলোটি অঙ্কের সমাধান করে দেখিয়েছি আজকে আমরা সতেরো নম্বর অঙ্কটি সমাধান করে দেখাবো তো যারা আজকে এই এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের এই লেকচারটি দেখতেছ তাদের জন্য রইল শুভকামনা যে তোমরা অবশ্যই এই লেকচারটি সম্পূর্ণ দেখবে এবং দেখলে তোমরা সতেরো নম্বর অঙ্কের ধরনের এ ধরনের অঙ্ক যতগুলো আসে পরীক্ষায় বা তোমাদের হ্যাঁ এ ধরনের অঙ্ক যতগুলো তোমাদের করতে হবে আজকের লেকচারটি দেখলে তোমরা সব ধরনের অঙ্কগুলো খুব সহজেই করতে পারবে আশা করা যায় তো আশা করি তোমরা অবশ্যই লেকচারটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবে এবং যদি এই এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলটি যদি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত জানিয়ে সবার মাঝে শেয়ার করবে তো ধন্যবাদ আমরা এখন শুরু করব আসলে এই অঙ্কটি কীভাবে সমাধান করা যায় তো অঙ্কটি হচ্ছে কোনো সমান্তর ধারার প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান হলে ধারাটি নির্ণয় করো তো এখানে যদি আমাদের এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এটা হয় তাহলে আমরা ধারাটি কিভাবে পাবো এই ধারাটি আমরা এখন নির্ণয় করব তো তোমরা দেখো মনোযোগ সহকারে তাহলে বুঝতে পারবে তো আমরা এখানে ধরে নিলাম সমাধান মনে করি প্রথম এন পদের সমষ্টি এস এন সমান এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান যেহেতু আমাদের উদ্দীপকে আছে এটা আছে প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান তো আমরা সেই জন্য এটাকে ধরে নিয়েছি প্রথম এন পদের সমষ্টি এস এন সমান এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান তো যদি আমরা এখন পরের ধাপগুলো বের করি তাহলে কি হবে তো যদি আমরা এইভাবে প্রথম একটি পদের সমষ্টি যদি আমরা এন এর জায়গায় এক বসাই তাহলে কি হবে আমরা প্রথম একটি পদের সমষ্টি তাহলে এস ওয়ান অর্থাৎ এন এর জায়গায় আমরা যতটি পদ ধরছি ততটি বসাবো আমরা এখানে দিকে ধরেছি একটি পদের সমষ্টি সে জন্য আমরা এন এর জায়গায় যদি এক বসাই তাহলে এক ইন্টু এক প্লাস এক যো এটা যদি আমরা হিসেব করি তাহলে কত হবে এক একে এক আর এক এর এক যোগ করলে দুই তো এটা আসলে আমরা পেয়ে গেলাম প্রথমে একটি পদের সমষ্টি এইভাবে আমরা কিছু দূর যাব কিছু দূর যাওয়ার পরে আমরা ধারাটি নির্ণয় করতে পারব তো এরপরে যদি আমরা প্রথম দুটি পদের সমষ্টি বের করি তাহলে এস টু তো এস টু এর জায়গায় আমরা টু বসাচ্ছি তাহলে টু ইন্টু টু প্লাস ওয়ান যদি আমরা এটা হিসেব করি দু দুগুণি চার আর এখানে দুই একে দুই চার দিয়ে ছয় হয়ে যাচ্ছে এরপরে যদি আমরা প্রথম তিনটি পদের সমষ্টি বের করি তাহলে ঘুরে একই হবে এস থ্রি সমান এন এর জায়গায় আমরা থ্রি বসিয়ে দেবো তাহলে থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান তাহলে তিন থ্রিকে নয় নয় আর তিনে বারো হয়ে যাচ্ছে এবং যদি আমরা প্রথম চারটি পদের সমষ্টি বের করি তাহলে এস ফোর সমান ফোর ইন্টু ফোর প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এন এর জায়গায় আমরা ফোর বসাচ্ছি তাহলে চার চার ষোলো চার বিশ এইভাবে আমরা সব এরকম করে আমরা বের করতে থাকলে আমাদের অসংখ্য পদ সংখ্যা বের হয়ে আসবে তো এখন আমরা ধারাটি যেহেতু আমাদের বলেছিল ধারাটি নির্ণয় করতে হবে তো এখন আমরা ধারাটি নির্ণয় করব কিভাবে ধারাটি নির্ণয় করতে হবে তো এখানে আমরা ধারাটির প্রথম পদ পেয়েছিলাম কত টু তো সেই জন্য আমরা দেখলাম অতএব ধারাটির প্রথম পদ টু এখন আমরা দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ এবং চতুর্থ পদটি বের করব তো খুব সহজেই আমরা এই দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পদটি বের করে নিতে পারি তো এখন আমরা যদি দ্বিতীয় পদটি ধারাটির দ্বিতীয় পদ বের করি তো আমরা দ্বিতীয় পদ মানে হচ্ছে এস টু আর প্রথম পদ পেয়েছিলাম আমরা এখানে এস ওয়ান সমান টু তো সেই জন্য দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ তাহলে আমরা দ্বিতীয় পদটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ তো এখন আমরা এস টু মাইনাস প্রথম পদ পেয়েছিলাম আমরা টু এস ওয়ান আমরা এস টু সমান সিক্স এবং এস ওয়ান সমান হচ্ছে টু আমরা যদি ছয় থেকে দুই বাদ দেই তাহলে চার এইভাবে আমরা চারটি পদ বের করব পরস্পর আমরা চারটি পদ আমরা এই সূত্র অনুসারে বের করব তো এখন আমরা এই চারটি পদ বের করে নিলাম আমরা প্রথম পদ ধারাটি প্রথম পদ টু পেয়েছিলাম দ্বিতীয় পদ পেলাম আমরা ফোর আর তৃতীয় পদ পেয়েছি আমরা সিক্স আর চতুর্থ পদ পেয়েছি আমরা কত এইট তো এখানে চতুর্থ পদ তৃতীয় পদ কীভাবে বের করলাম এস থ্রি মাইনাস এস টু অর্থাৎ এস থ্রি মান পেয়েছিলাম আমরা বারো এবং এস টু পেয়েছিলাম ছয় বারো থেকে ছয় বার দিলে কত ছয় এরপরে চতুর্থ পদ পেয়েছিলাম এস ফোর সমান বিশ পেয়েছিলাম তো বিশ আর এস থ্রি সমান আমরা বারো পেয়েছি তো বারো বিশ থেকে যদি আমরা বারো বাদ দিয়ে দিই তাহলে এইট এখন কিন্তু আমাদের একটি ধারা চলে আসছে ধারা কি যে এখানে টু ফোর সিক্স এইট সুন্দর একটি ধারা আমরা পেয়ে গেছি এই ধারাটি আসলে আমাদের নির্ণয় করতে বলেছিল তো এখন আমরা এটা সুন্দরভাবে লিখে দিতে পারবো যে অতএব ধারাটি তো টু ফোর সিক্স এইট প্লাস এইভাবে আমাদের ধারাটি চলতেই আছে ধারাটি আমরা এখানে টু ফোর সিক্স এইট অতএব নির্ণয় ধারাটি টু ফোর সিক্স এইট ডট ডট দিয়ে এভাবে আরও আমরা যদি বের করতাম আমরা চারটি ধারার চারটি পদ বের করেছি তাই আমরা এখানে চারটি পদ পেয়েছি আরও যদি আমরা বের করে নিতাম তাহলে আরও আমরা পদ এখানে